Hello po ulit. Sa video natin today, tatalakayan naman natin ang insert ribbon sa Microsoft Excel. So, after homepage, which was what we discussed sa ating previous video, today naman, pupunta tayo sa insert section ng ating Microsoft Excel. And para makita natin yung mga results ng mga features sa ribbon na to, meron akong gagamiting um, basic table. This is actually a basic table na pwede nyong gamitin for inventory and costing. So, kunwari, maybe may mini sari-sari store kayo and gusto ninyong um, i-track yung inyong mga inventory at pricing and profit. Ito yung ating sample Excel. I will also have a dedicated video para sa budgeting na ganito. So, let's start with the insert section right here. Ang pinakaunang makikita ninyo sa insert ribbon is ang tinatawag nating pivot table which is a very useful tool para sa mga madaming scenarios. Um, ako, uh, personally, madalas kong ginagamit ang, ang pivot table sa madaming, um, madaming sitwasyon. So, pwede natin siyang gamitin dito sa ating table. Bali si pivot table, ang gagawin niya is um, it allows you to have multiple um, factors na pwede nyong ilagay into a table format. So, pwede nyong iset up kung ano yung row na gusto ninyo, ano yung column na gusto ninyo, at values din, depende sa mga laman ng inyong um, Excel sheet. So, itong table natin is very basic. Ano? Meron tayong item number, ano ba yung um, anong type siya, ano yung description ng binibentang item, ilan yung inventory, magkano siya um, binili, magkano ibibenta, ano yung profit, at saka ilan yung nabenta na. So, uh, first things for pivot table is, of course, isi-select ninyo yung data na gusto ninyong gamitin ni table. And then, i-click nyo si pivot table. And then, this table will pop up. Um, andyan yung range na sinelect ninyo. And then, pwede nyo siyang ilagay either sa same worksheet. Pwede nyo siyang i-select as existing worksheet. And then, sabihin natin, gusto ko yung table nandito sa baba or sa gilid na lang. Mas maganda sa gilid, or pwede na new worksheets siya, meaning gagawa siya ng bagong tab dito. Pero in our situation, lalagay natin siya sa existing worksheet para makikita din natin yung mga changes niya. So, isiselect ko tong cell na to. Gusto ko dito mag start yung table ko. And then, I will click OK. Ah, it's not valid. Sorry, dalawang beses ko siyang na-click. Let's try Doop. Yan. Okay, now, eto na yung ating pivot table. And then, kung makikita nyo dito, pwede nyong i-assign kung ano yung gusto nyong rows and columns na makita. Kunwari, gusto ko lang makita um, kung ilan yung mga, say, kasi may type tayo dito. Gusto kong makita kung ilang chips, ilang candies, ilang breads ang meron ako in total. So, pwede natin siyang kunin si type lalagay natin siya sa rows. And then, for the values, pwede nating ilagay yung, kung gusto niyo yung number ng inventory, lalagay natin siya as the values. So, kung makikita nyo yung table dito, nag-update din siya. Ngayon, meron ka ng table based on yung mga type, which is yung sinelect natin, at kung ilan yung laman na inventory natin per type. So, pwede nyo siyang palitan, depende sa kung ano yung gusto ninyo. Kung gusto nyo din, kunwari, makita kung ano yung pinaka-profitable. Pwede nyo ilagay yung profit as a row. And then, yung mga items or description for the columns. Ayan, medyo mas mahaba siyang table. Bali, basically, makikita ninyo, oh, wala pa tayong values. And then, we can also add the values of each of those. So, kunin natin si profit as values. Ayan, makikita nyo na yung mga profit per item ninyo. So, ito yung mga pwede nyo gawin. Madami pang pwede gawin sa pivot table, of course. Pero, ito yung mga basic example. We will also have a video dedicated lang kay pivot table kasi it's very useful talaga. So, I will walk you through that um, later on. 
And then let's continue sa insert tab natin. Ang next useful feature na gusto nyong um, gamitin dito is dito na sa banda dito. Um, I've, I rarely use these items over here. Kaya dito tayo sa mga recommended charge, charts. So madaming possible charts na automatically pwedeng gawin ni Excel para sa inyo. So meron tayong mga recommended dito which could be very useful. Pwede nyo siyang i-look through. Madaming different options. Pwede ka ding gumawa ng sarili mong chart mismo dito. So, kunwari, pili tayo ng simple na bar graph. And then, ganyan na yung itsura niya. Ginawan tayo ng Excel ng bar graph based on the items. And then, nakalagay sa legend natin kung ano yung initial inventory, yung cost, ganyan. So, may other types of um, charts tayo dito. Ito yung bar graph. Ito naman is simple line graph. Meron ding pie chart. And many more. Ayan. So, sa ating insert tab, yun yung two most used features na magiging useful para sa inyo. Pero, I will walk you through some of the small features na hindi natin masyadong ginagamit. Pero, pwede maging useful sa inyo in specific situations. Um, let's start with this one right here sa pinakadulo. Meron tayong tinatawag na symbols. And then, if you click on the arrow, pwede kang kumuha ng iba-ibang equation. So, ito yung mga napag-aralan natin sa high school. Ano? So, andito yung napakadaming equation. You can also create your own by inserting a new equation. And then, sa tabi niya naman is different symbols. Kasi sometimes, kailangan natin ng special characters diba, sa ating mga... Um, mga Excel worksheet. So, dito nyo siya matatagpuan. Other features would be sa side na to, pwede tayong mag-insert -in ng pictures. So, pwede kang mag-insert ng picture from a browser, from your file, and all that. You can also insert a specific shape. So, sometimes ang useful natin ginagamit dito is yung mga arrows natin. So, let's take one for example. Insert nyo siya, and then meron kang arrow na ganyan. And then, meron ding mga icons. So, pwede mo siyang isearch dito sa, magpapap siya dito. So, may mga iba-iba kang icons. Sometimes, kailangan mo ng um, specific na icon to display. Ayan, i-insert mo lang siya, and then meron ka ng iba-ibang icons. Ayan, well, thank you po sa inyong time today. Sana po ay natutunan, may natutunan kayong bago tungkol sa ating insert rib ribbon sa Microsoft Excel. Sa ating next video ay tatalakayan naman natin ang draw ribbon ng Microsoft Excel. Salamat po ulit sa uulitin.